Siamo orgogliosi che uno di questi appuntamenti della Deputazione di Storia Patria avvenga diciamo, qui a Torianova. Si discuterà del terremoto del 1783, prima e dopo, e sarà voglio dire, una discussione, una riflessione molto interessante con particolari personaggi di spessore notevole. Sì, è un avvenimento in Fausto che ha veramente lasciato una traccia, una traccia anche nella, nella necessità di dover ricostruire i paesi, ricostruirli magari con, con, eh, eh, dal punto di vista sia urbanistico che dal punto di vista sociale e quindi è un convegno molto importante perché mette, mette l'accento su questi temi della ricostruzione. Il terremoto del 5 febbraio 1783 che per la mia città, la città di Terranova, è stato davvero un momento funesto perché ha completamente devastato eh, quella che era il Ducato, la Contea di Terranova Sappominulio che aveva segnato 500 anni di storia della piana di Gioia Tauro perché dal 1283 al 1783 Terranova ha conosciuto i fasti e ci sono state delle famiglie nobiliari, Grimaldi, Correale e già nel 1300, fine 1200-1300 c'erano i San Severino e quindi per Terranova è stato davvero un momento difficile, brutto perché poi dopo il funesto terremoto si è, la, la città è stata costruita più a valle e, e ovviamente ha perso tutto il prestigio e il valore che aveva all'epoca dei 500 anni precedenti. Penso che aggiunga all'interesse che Tauria Nova dimostra per gli studi e anche per tante manifestazioni un elemento in più e questo è bello, quando una città vive di cultura, di cultura seria è un elemento ulteriore alla sua crescita sociale, morale e civile. Senza dire che questi studi insegnano qualcosa per quanto riguarda il nostro presente e il futuro, perché l'esperienza delle coste regioni del passato ogni tanto si ripropone per altri aspetti nel nostro presente. E i terremoti sono in questa una grande scuola per comprendere tante realtà e farne tesoro al momento opportuno. Ciò che ogni volta si mette in opera dopo un evento triste, cosa dice di nuovo? E quindi aver pensato a queste giornate su questo punto di estremo interesse rispetto a ciò che si conosceva e io credo che come sempre viene la ricerca storica ogni ricerca nuova apporta elementi che aiutano a capire il quadro ma forse a stimolare anche ricerche ulteriori come mi sembra quindi sono realtà veramente molto belle direi bene meriti c'è questo gruppetto di studiosi che sta ripetendo quest'anno il secondo anno queste giornate di studio dice tra di loro grande affiatamento, grande stimo, collaborazione e la ricerca bella è questa, a parte il fatto che sono state giornate distribuite nel territorio, no? quindi a Gerard c'è una giornata intera intera, no? poi a Bibbo e oggi qua, ah, insomma è un'esperienza di studio molto interessante da incoraggiare con grande applauso. Concludiamo questa serie di conferenze sul terremoto del 1783, sono state tre giornate molto intense con l'offerta di contributi notevoli per l'approfondimento di questo importante tema. Presto con la pubblicazione degli atti questi eh, contributi saranno a disposizione degli studiosi e di coloro che vorranno approfondire una tematica fondamentale per la storia del nostro territorio. Eh, L'esperienza è stata molto positiva, si spera che nel futuro su altri argomenti che riguardano la storia della nostra regione ci si potrà eh, cimentare come studiosi alla ricerca di sempre nuove fonti, di sempre nuove eh, scoperte per conoscere, approfondire e quindi amare sempre di più la storia della nostra terra.